కొన్ని కంపెనీల పుట్టుక చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది ఎక్కడో చిన్న గ్యారేజీలో కంపెనీ మొదలవుతుంది ఆ తర్వాత ఇంతింతై వటుడింతై అన్నట్లు ఎదుగుతుంటాయి ఇప్పుడు ప్రపంచంలో ఉన్న దిగ్గజ కంపెనీలు ఇలా మొదలైనవే ఎన్నో ఆటుపోట్లు కష్ట నష్టాల ప్రయాణంతో ప్రపంచం నివ్వెరపోయే విజయాలను అందుకున్నాయి అలా ఆకాశమే హద్దుగా ఎదిగిన దిగ్గజ కంపెనీల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం గూగుల్ స్టాన్ఫోర్డ్ యూనివర్సిటీలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసుకున్న తర్వాత లారీ పేజ్ సెర్జ్ బ్రీన్ కాలిఫోర్నియాలో ఓ గ్యారేజ్ని లీజ్కు తీసుకొని గూగుల్ కంపెనీని ప్రారంభించారు తొలి సంవత్సరంలోనే గూగుల్ పేరు మారుమోగిపోయింది ఆ తర్వాత కొత్త ఆఫీసులోకి మారింది శాంటా క్లారాలో ఇరవై లక్షల చదరపు అడుగుల స్థలంలో ఆఫీసుని ఏర్పాటు చేశారు మైక్రోసాఫ్ట్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో హార్వర్డ్ డ్రాప్అవుట్ బిల్గేట్స్ తన బాల్య స్నేహితుడు పాల్ అల్లెన్తో కలిసి న్యూ మెక్సికోలోని గ్యారేజ్లో మైక్రోసాఫ్ట్ని ప్రారంభించారు కేవలం ఇద్దరు మాత్రమే కూర్చోగల చిన్న గ్యారేజీ అది అక్కడ మొదలైన మైక్రోసాఫ్ట్ సంస్థ వంద దేశాలకు విస్తరించింది ప్రస్తుతం మైక్రోసాఫ్ట్లో లక్ష ముప్పై ఒక్క వేల మూడు వందల మంది ఉద్యోగులు ఉన్నారు అమెజాన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఈ కామర్స్ కంపెనీ ఫౌండర్ జెఫ్ బెజోస్ వాషింగ్టన్లోని తన ఇంటి గ్యారేజ్లో అమెజాన్ కథ మొదలైంది మొదట అమెజాన్ ఆన్లైన్ బుక్ స్టోర్ మొదటి పుస్తకం అమ్మేందుకు ఏడాది సమయం పట్టింది ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ఆన్లైన్ మార్కెట్ ప్లేస్గా విస్తరించింది ఇటీవలే లక్ష కోట్ల డాలర్ల క్లబ్లో చేరింది అమెజాన్ వాల్ట్ డిస్నీ కంపెనీ ఇది కూడా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై మూడులో గ్యారేజీలో మొదలైన సంస్థ వాల్ట్ డిస్నీ తన స్నేహితుడు రాయ్ డిస్నీతో కలిసి లాస్ ఏంజల్స్లోని తమ అంకుల్ గ్యారేజీలో మొదట అలైస్ కామెడీస్ చిత్రీకరించారు ఇప్పుడు వాల్ట్ డిస్నీ ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మీడియా సంస్థ హార్లీ డేవిడ్సన్ హై అండ్ లగ్జరీ బైకులు అంటే గుర్తుకొచ్చేది హార్లీ డేవిడ్సన్ బ్రాండే పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో పది బై పదిహేను అడుగుల షెడ్లో హార్లీ డేవిడ్సన్ ప్రయాణం మొదలైంది విలియం హార్వే తన స్నేహితుడు ఆర్థర్ డేవిడ్సన్తో కలిసి మొదటి హార్లీ డేవిడ్సన్ బైక్ని తయారు చేశాడు పంతొమ్మిది వందల మూడులో అధికారికంగా బైక్ను లాంచ్ చేశారు ఇప్పుడు ఆ కంపెనీ విలువ పది బిలియన్ డాలర్లు యాపిల్ లక్ష కోట్ల డాలర్ల మార్క్ దాటిన తొలి కంపెనీ ఇది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరులో క్యాలిఫోర్నియాలోని చిన్న గ్యారేజ్లో ముగ్గురు కుర్రాలు ప్రారంభించిన కంపెనీ ఇది వాళ్ళే స్టీవ్ జాబ్స్ స్టీవ్ ఓజ్నియాక్ రోనాల్డ్ కలిసి ఫస్ట్ జనరేషన్ యాపిల్ ఐ కంప్యూటర్స్ తయారు చేశారు ఆ తర్వాత యాభై యూనిట్ల ఆర్డర్ లభిస్తే ముప్పై రోజుల్లో తయారు చేశారు అలా మొదలైంది యాపిల్ ప్రయాణం ఇప్పుడు ప్రపంచంలో యాపిల్ బ్రాండ్ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఉండరు డెల్ స్టీవ్ జాబ్స్ బిల్ గేట్స్ లాగా మైకేల్ డెల్ పెద్దగా పేరు తెచ్చుకోలేదు కానీ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్యూటర్ వ్యాపారం నిర్వహించడంలో విజయం సాధించారు ఆయన ఆయన కూడా గ్యారేజీలోనే తన వ్యాపారాన్ని మొదలుపెట్టారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో యూనివర్సిటీ ఆఫ్ టెక్సాస్లో చదువుకుంటున్న సమయంలోనే కంప్యూటర్ల తయారీ ప్రారంభించారు తన స్టార్టప్పై ఫోకస్ చేసేందుకు చదువును మధ్యలో ఆపేశారు ఏడాదిలో డెబ్బై మూడు మిలియన్ డాలర్ల బిజినెస్ చేశారు ప్రస్తుతం ఆ కంపెనీ విలువ ఇరవై ఐదు బిలియన్ డాలర్లు హెచ్పి హెవ్లెట్ ప్యాకార్డ్ హెవ్లెట్ ప్యాకార్డ్ అంటే ఎవరికి పెద్దగా తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ హెచ్పి అంటే చాలు కంప్యూటర్ ప్రొడక్ట్స్ గుర్తొస్తాయి బిల్ హెవ్లెట్ డేవ్ ప్యాకార్డ్ కలిసి ఐదు వందల ముప్పై ఎనిమిది డాలర్లతో క్యాలిఫోర్నియాలోని పాలో ఆల్టోలో గల ప్యాకార్డ్ గ్యారేజీలో ఈ కంపెనీని ప్రారంభించారు ప్రస్తుతం హెచ్పి కంపెనీ విలువ యాభై ఏడు బిలియన్ డాలర్లు పాలో ఆల్టో కేవలం హెచ్పి కంపెనీ పుట్టిన ప్రాంతమే కాదు సిలికాన్ వ్యాలీకి అడుగు పడింది ఇక్కడే ఆ తర్వాత అనేక టెక్ స్టార్టప్స్ ఇక్కడ పుట్టుకొచ్చాయి మ్యాటెల్ బార్బీ డాల్స్తో కోట్లాది మంది పిల్లల మొహాలపై చిరునవ్వులు తీసుకొచ్చిన ఓ బొమ్మల కంపెనీ ఇది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో దక్షిణ కాలిఫోర్నియాలోని ఓ చిన్న గ్యారేజీలో ఈ కంపెనీని ప్రారంభించారు హారోల్డ్ మ్యాట్సన్ ఎల్లియాట్ రూద్ హ్యాండ్లర్ మొదట చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఆ తర్వాత ఫోటో ఫ్రేమ్స్ తయారు చేసి అమ్మేవారు ప్రస్తుతం మ్యాటల్ బొమ్మల కంపెనీ విలువ ఎనిమిది బిలియన్ డాలర్లు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అలాగే మరిన్ని నాలెడ్జ్ మరియు ఫ్యాక్ట్స్ వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి